ரகு டிவி பார்த்து கொண்டிருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சண்டே ஒரு நாள் வந்து அவங்க நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோல லாஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்போம் தவிர்க்க முடியாத சில டவுட் ஏதாவது உங்ககிட்ட இருக்கு ரொம்ப நாள் நம்ம வீடியோ பார்த்து எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆனா ஒரு தவிர்க்கவே முடியல அந்த எப்படி பண்ணனாலுமே ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் அந்த ஆம்கோல் லூஸ் சோல்டர்ல லூஸ் வர்றது இது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து எப்படி பண்ணாலுமே எனக்கு அந்த லூஸ் அந்த ஒரு பிரச்சனை வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னு தவிர்க்க முடியாத ஒரு சில கேள்விகளை கேட்கறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரமா ரெண்டு மணி நேரமோ ஆன்லைன்ல அப்படி இல்லைன்னா நேர்ல ஒரு நாள் டைம் கேட்டு நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஆடு வந்து நம்ம பின்னாடி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வீடியோ கடைசியில கொடுத்துட்டு இருப்போம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து சண்டே வந்து ஒரு மணி நேரம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல வந்து அவங்க ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டாங்க அவங்க அவங்க கிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் எல்லாம் இருந்துச்சு அந்த கேள்விகளை வந்து சாரா அவங்க கிட்ட கேட்டு அவங்க அதை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு அதே மாதிரி அது நிறைய ஒரு முக்கியமான சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பூராமே ஒரு ஒரு பேப்பர்ல எழுதிக்காங்க எழுதிட்டு என்னென்ன சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் கேட்கலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை கேட்க முடியாம மறந்துடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால ஒரு அமௌண்ட் கட்டி நீங்க அதை அவங்க கிட்ட கத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க என்னென்ன சந்தேகங்கள்லாம் உங்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத சந்தேகங்கள் என்ன இருக்கு அது ஒரு பேப்பர்லயோ ஒரு நோட்லயோ எழுதி ஒரு நோட்டை எடுத்துக்காங்க அதுல எழுதிட்டு என்னென்ன ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாளும் போட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எழுதி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் நீங்க எத்தனை மணி நேரம் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஒன் பை ஒன்னா கேட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே உங்ககிட்ட அவங்க என்னென்ன டவுட்ல இருக்குது அப்படிங்கறத ஓரலா ஒரு தடவை கேட்டுக்குவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அளவு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஒரு கட்டிங்கே போட்டு கட்டுவாங்க இந்த வீடியோ நீங்க வரும்போது இந்த தொடர்ந்து இந்த வீடியோல பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன எப்படி தைச்சிட்டு இருக்காங்க ஏற்கனவே எது மாதிரி கருத்து அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணனத்துக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு எந்த மெத்தட்ல சொன்னா புரியும் அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஒரு கட்டிங்கே போட்டு காமிச்சு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் கட்டிங் போடும்போது போடும்போது எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் அவங்களுக்கு சந்தேகம் வருதோ அதை பூராம அதுல அவங்க கேட்டிருப்பாங்க அதனால அவங்களுக்கு அந் இந்த மெத்தட்ல அவங்களுக்கு சொன்னோம்னா புரியும் அப்படிங்கறதுக்கோசரம் அந்த இந்த வீடியோ வந்து மெயினா வந்து ஒரு ஒன் ஹவர்ல போய் அவங்க கிட்ட என்னத்த கேட்டு நம்ம கத்துக்க முடியும் அப்படின்ற இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருக்கும் இவங்க கிட்ட ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒரு அமௌண்ட் கட்டி கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன சந்தேகத்தை எல்லாம் அவங்க எப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அஹ் இது மாதிரி பல பேரை வந்து நேர்லயும் ஆன்லைன்லயும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு இது இது எல்லாருமே கத்துக்க வேண்டிய டவுட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ அப்படிங்கறதுனால இத கொஞ்சம் அப்படியே முன்னோ முன்னோதாரணமா அதை போட்டுட்டு இருக்கேன் அதுல தொடர்ச்சி அந்த வீடியோ பாருங்க உங்களுக்கு சில ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கிறதையும் பார்த்து நோட் பண்ணி வைங்க ஒரு நாள் நீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் டைம் கேட்டு அவங்க கிட்ட நீங்க ஆன்லைன்ல வந்து நீங்க இருந்த இடத்துல இருந்து அந்த சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவங்க எந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம வாங்க வீடியோல பாக்கலாம் ப்ளவுஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் பேர் தச்சு கொடுத்தேன்னா அதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வர மாட்டேங்க கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லிடுறாங்க கொஞ்ச பேருக்கு வந்து டாட் கொஞ்சம் தள்ளி போயிடுச்சு இல்ல ஏதோ ஒரு லூஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல லூஸ் வந்துட்டே நான் கை தொடச்சு வெட்டினாலுமே இந்த இடத்துல எனக்கு லூஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் சில பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு மேம் அதனால அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பர்சனலா அப்படின்ட்டுதாங்க மேம் ஓகே ஓகே நீங்க மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் எப்படி கரெக்டா எப்படி எடுக்கிறீங்க அதை முதல்ல சொல்லிருங்க மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் கத்துக்கிட்ட இடத்துல வந்து எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க வந்து நீங்க உங்களோட மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் வந்து நீங்க ஃபுல்லா நீங்க எடுத்துறீங்களே மேம் பேக்லயும் எடுப்பீங்க முன்னாடி எடுப்பீங்க அந்த மாதிரி கிடையாது எங்களுக்கு வந்து அந்த நம்ம கொக்கி பட்டி வைக்கிறோம்ல மேம் அந்த சைட்ல மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நீங்க வச்சு அதை போய் அதையே பாடியில வச்சு அளவு பண்ணி ஒன்றரை இன்ச்சு நீங்க வச்சுக்கோங்க அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் பாடியில அளவெடுத்தோம்னா ரெண்டு இன்ச்சு வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நீங்க சொல்றபடி பார்த்தா
தப்ஷேப் வந்து இப்ப நம்ம நம்ம நெக்குக்காக விடுறோம்லாங்க மேம் இப்ப ரெண்டே முக்கால் இப்ப முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சஸ் பிளவுஸ்க்கு வந்து நம்ம ஒன்பது இன்ச்சு ஒன்பதரை இன்ச்சு வைக்கிறோம்னா அதுக்கு ரெண்டே முக்கால் நெக்குக்காக விடுறோம் அதே ரெண்டே முக்கால வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டாட்டுக்கு குறிச்சிட்டு அதுல இருந்து ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அது மாதிரி குறிச்சு நான் பண்றேன் மேம் அதே போலதான் அந்த பட்டிக்கும் குறிக்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த சைடு முன்னாடி பட்டிக்கும் வந்து ீங்களா <laughs> வச்சுடுறீங்க அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து கிராஸா பண்றீங்க அதுல வந்து எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் வரும் எப்படி இது பண்றதுன்னு தெரியல நீங்க அப்ராக்ஸா வச்சு நீங்க பண்ணிடுறீங்க ஆனா அதை பார்க்கவே அழகா ஏதோ கரெக்டா வர போல எனக்கு தோணும் இது கரெக்டா இருக்கும் போல அப்படின்னு கட் பண்ணும் போது அதனோட இது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பெருசாக <laughs> <laughs> இன்னொரு ஒரு சிலருக்கு வந்து நான் ரெண்டு இன்ச்சு கூட நான் வச்சிருக்கேன் அது என்னன்னா சைட்ல வந்து அந்த கப் ஷேப் பார்க்கும் போதே தெரியும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பாடிக்குள்ள கரெக்டா கப் ஷேப் ஃபிட் ஆகும் ஒரு சிலருக்கு பாடியை விட்டு அவுட்டர்ல கப் ஷேப் வரும் பாத்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு விட்டா போதும் கப் ஷேப் தான் ஃபுல்லாவே அவங்களுக்கு வேணும் அப்ப வந்து நீங்க சைட்ல ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணீங்கன்னா போதும் அப்ப கப் ஷேப் வந்து பெருசா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு இன்ச்சு போதும் ஏன்னா நம்ம கப் வட்டு வெட்டக்கூடாது அதிகமா இருக்கும் போது நம்ம நாலு இன்ச்சு கூட சைட்ல பட்டி வைப்போம் கிட்டத்தட்ட பதினாறு பதினேழு இன்ச்சு இறக்கம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சைட்ல வந்து நம்ம நாலு இன்ச்சு கூட வைக்கலாம் அளவு <laughs> 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 இங்க சைட்ல வச்சு இந்த அளவு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அளவு ப்ளவுஸ் அவங்க கொடுக்கும் போது இத அளவு மெஷர் பண்ணிட்டு அந்த அளவு நீங்க அங்க வச்சீங்கன்னா போதும் இந்த அளவு நீங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் சொல்ற மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சு நீங்க எக்ஸ்ட்ரா விட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணீங்கன்னா போதும் இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சைட்ல மெயினா வந்து நார்மலா கப் ஷேப் இருக்கவங்களுக்கு இது கரெக்டா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இது வந்து இங்க வரைக்குமே இது வரும் சும்மா சின்ன யோக்கு தான் வரும் அப்போ இங்கே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டு இன்ச்சு வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதில் ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அவங்களோட சில பேர் பிளவுஸே வந்து தப்பா நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு பட்டி ரொம்ப சின்னதா இருக்கு ஆனா நம்ம வேற ஒரு பிளவுஸ் அதே அளவுல நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் தச்சிருப்போம் நம்ம அது மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க அவங்க கிட்ட மெயின் அவங்களுடைய கப் ஷேப்பு மட்டும் நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் நம்ம ஸ்டைல்ல நம்ம எப்படி வேணாலும் தச்சு கொடுத்துக்கலாம் ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு அளவு பிளவுஸ்ல இருக்கு டிட்டோ வேணும்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த கப் ஷேப்பு இந்த ஃப்ரண்ட் ஓப்பன் இதெல்லாமே அப்படிதான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க அப்ப அவங்களுக்கு வந்து நீங்க அளவு பிளவுஸ்ல அந்த சைடு அளவு எவ்வளவு இருக்கு ஃப்ரண்ட் அளவு எவ்வளவு இருக்கு அது எல்லாமே நீங்க மெஷர் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாம நீங்க பாடி மெஷர்மெண்ட் எடுப்பீங்க இல்லையா அப்ப வந்து நம்ம தானே வைக்க போறோம் அப்ப வந்து இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அவங்க கப் ஷேப் இப்ப சைடு அவங்களுக்கு கப் ஷேப் ரொம்ப இறக்கமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ரெண்டரை ரெண்டு அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் நார்மலா நம்ம மூணு வச்சாவே அது எல்லாருக்குமே கரெக்டா தான் இருக்கும் மேக்சிமம் மூணு வச்சிங்கனாவே போதும் ஒவ்வொருக்கும் <laughs> 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 அந்த 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 
இது வந்து மேக்ஸிமம் வந்துட்டு உடம்புனுடைய சைஸ் பொறுத்து தான் வருங்க இப்ப நார்மலா ஒரு முப்பது சைஸ்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு சைஸ்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ரெண்டரை வச்சா போதும் அதுக்கு மேல ஒரு முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஆறு அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டே முக்கால் அப்படி வச்சுக்கலாங்க ஒரு நாற்பது சைஸ் வருது அவங்களுக்கு பாடி அப்படின்னாவே மூணு வச்சுக்கலாங்க இருக்கிறவங்களுக்கு <laughs> 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 பெருசா <laughs> 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 அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு அளவு வச்சுதான் அவங்களுக்கு கப் ஷேப் வந்து மேல வரும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா தான் வேணும் நார்மலா வேணும் ஷார்பா எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த அளவையும் இந்த அளவையும் நம்ம குறைச்சுக்கணும் இது வந்து அதிகமா வைக்கணும் இந்த பட்டியோட அளவு வந்து குறைக்கணும் அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே சேகிங் ஆன மாதிரி ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த டாட்ல பிடிக்கிறீங்க இல்லைங்களா இந்த டாட் வந்து கப் ஷேப் வந்து சின்னதா இருக்கவங்களுக்கு வந்து நம்ம நார்மலா வந்து நம்ம சாதா பிளவுஸுக்கு எப்படி பிடிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி இப்படி மடிக்கும் போது ஒரு முக்கால் இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு அப்படி வந்தா போதும் ஆமா சின்ன சைஸ் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்தா உங்களுக்கு இப்படி மடிக்கும் போது ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வந்தாவே போதும் ஏன்னா இந்த லூஸ் வந்தாதான் உங்களுக்கு இந்த இடமெல்லாம் லூஸ் வரும் ஆம்ஹோல் கிட்ட இந்த இது இந்த இடம் எல்லாம் நமக்கு வந்து இந்த கப்பு வந்து அவங்க கப் ஷேப்பை விட இங்க துணி நிறைய இருந்துச்சுன்னாதான் இங்க எங்கேயுமே லூஸ் ஃபார்ம் ஆகாது இந்த கப் ஷேப் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ இந்த இடத்துல தான் இப்படி வந்து லூஸ் நிக்கும் அப்ப அந்த கப் ஷேப் எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்க லூஸ் வைக்கணும் அப்ப இதுவே கப் ஷேப் நல்லா அவங்களுக்கு உடம்பு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தி நாலு சைஸ் தான் ஆனா பஸ்ட் மெஷர் பண்ணும்போது ஒரு முப்பத்தி எட்டு வருது அப்படின்னா இது வந்து ஒன்னே முக்கால் அதாவது மூன்றரை இன்ச் வர ஒன்னே இப்படி மடிக்கும் போது ஒன்னே முக்கால் வர அளவுக்கு வைக்கலாம் அப்பதான் அவங்களுக்கு கப் ஷேப் வந்து கரெக்டா இந்த இதுக்குள்ள நமக்கு ஃபிட் ஆகும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அவங்களுக்கு பத்தாத அப்படியே அமுத்தி வச்ச மாதிரி இருக்கும் இந்த இடம் நமக்கு ஃப்ரீ எவ்வளவு குடுக்கறோமோ இந்த ரெண்டு டாட்டும் பிரச்சனை இல்ல இந்த ஒரு டாட் தான் கப் ஷேப்புக்கான லூஸ் வந்து நமக்கு கரெக்டா கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்ச பேர் வந்து ரொம்ப அப்படியே கூரா துருத்திட்டு நிக்கிற போல இருக்கு அந்த அந்த ஷேப் வந்து அது கொஞ்சம் மொட்டையா வைங்கன்றாங்க அது அது எப்படி மேம் பண்ண அதுதான் சொல்றேன் அது நீங்க அப்படி வைக்கணுங்கிறது தான் இதை முன்னாடி இந்த ஓபன் லென்த் வந்து நீங்க ஒரு இன்ச்சு இறக்கிக்கணும் வரும் <laughs> 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 நீங்க போடுற டாட்டுமே வந்து நெருக்கமா வந்துச்சுன்னா ஷார்ப் ஆயிரும் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி நிறுத்திக்கோங்க இந்த உயரமும் இந்த உயரமும் கவனமா வச்சுக்கோங்க மெயினா வந்து இதுதான் இந்த இந்த உயரம் வந்து எவ்வளவு இறங்குதோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு செஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபிளாட்டா இருக்கும் இது எவ்வளவு மேல ஏறுதோ அந்த அளவுக்கு இங்க வந்து ஷார்ப் ஆகும் இதுக்கு எதுவும் நான் மெஷர்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்களா மேம் இப்ப நம்ம ஸ்டாண்டர்டா இவ்வளவு இவ்வளவுதான் இவ்வளவு பாடி இதுக்கு இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் இருக்குங்களா மேம் வீடியோஸ்ல சொல்லி இருக்கிறது தான் அதாவது உங்களுக்கு இப்ப நீங்க அந்த ஃப்ரெண்ட டாட் மார்க் பண்றீங்க இல்லையா நான் ரஃபா இதுல இது பேக் மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகே இல்ல எனக்கு ப்ளவுஸே கட் பண்ணி ஒண்ணு காமிச்சிருங்க மேம் அத இது இது பேக் கட் பண்றேன் அத அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல வச்சு கட் பண்ணி சரி அதே போல 
உயரம் <laughs> இது வீடியோல ரெகுலரா நான் எல்லாருக்கும் அது ஃபார்முலா மாதிரி நான் சொல்லி இருப்பேன். ஆமா மேம் அது வந்துட்டு இருக்கு மேம். அதுல வந்து அரேஞ்ச் வந்து ஆம் ஹோல் செக் சொல்வீங்க அந்த ஷோல்டர் அதான் 1 இன்ச் சேத்துனா ஷோல்டர் 1/2 இன்ச் சேத்துனா ஆம் ஹோல். அதுல என்ன வருதோ அதோட இன்னொரு அது வெச்சுக்கலாம். ஆனா ஆம் ஹோல் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிலருக்கு ஆம் ஹோல் அதிகமா கூட வரும். ம் ஆமா மேம். அதுக்கு அதோட குறைவா கூட வரும். அப்ப இந்த லைனை வந்து நீங்க ஒரு 1/2 இன்ச் மேலயோ கீழயோ நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அவங்க ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் வர மாதிரி. சரிங்க மேம். வருது <laughs> ஏன்னா ஆம் ஹோல் வந்து கரெக்டா டைட்டா இல்லாம கரெக்டா ஃபிட்டிங் ஆனா மட்டும் தான் ப்ளவுஸ் போடும்போது ஷோல்டர் வந்து இறங்காம இருக்கும் ஆம் ஹோல் டைட்டா இருந்தா நேக்கு அந்த ஷோல்டர் வந்து இழுக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இதுல நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எட்டு இன்ச்சு வரணும் அப்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆம் ஹோல இதுல மார்க் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி நெக்கு வந்து நான் இதுக்கு ரெண்டே முக்கால் வைக்கிறேன் கழுத்தினுடைய அகலம் கழுத்தினுடைய அகலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்படி போடுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் கொஞ்சம் <laughs> 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 எனக்கு இங்கே தான் வந்து ஒன் பை ஃபோர்த் செஸ்ட்டு வரணும் இப்போ பத்து இன்ச்சு அப்படின்னா எனக்கு இங்கேருந்து மெஷர் பண்ணும்போது தான் பத்து இன்ச்சு வரணும் சரிங்க மேம் ஏன்னா இங்கே இங்கே இங்கேருந்து பத்து இன்ச்சு வந்துச்சுன்னா இந்த இடம் லூஸ் வரும் அதனால் இந்த நெக்கிலேருந்து நான் மெஷர் பண்ணும்போது இங்கே வைக்கும்போது தான் எனக்கு பத்து இன்ச்சு வரணும் ஓகேங்க மேம் இங்கே பத்து இன்ச்சு வரணும் அதே மாதிரி எட்டே கால் அப்படிங்கிற அந்த ஆம் ஹோலுடைய அளவு இங்கே வரணும் ஒரே இடத்துல வந்துடணும் அது வந்து வித்தியாசம் வரக்கூடாது அப்போ அதை வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணி கட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக வரும் நீங்கள் நல்லா டீப் நெக் வச்சா தான் இவ்வளோ டீப்பாக ஆம் ஹோல் வரும் நீங்கள் இங்கேயே நெக் வந்துச்சுன்னா இது நார்மல் ரவுண்ட்லேயே உங்களுக்கு அந்த எட்டு எட்டே கால் வந்துடும் அளவு இது டீப்பாக போகிறனால இது நல்லா டீப்பாக வெட்டு எட்டே கால் வரணும் அப்படிங்கிறனால இப்படி டீப்பாக வெட்டுறோம் நார்மலாக நீங்கள் க்ளோஸ் நெக்காக ஒரு ஏழு ஏழரை இன்ச்சு வைக்கும்போது நீங்கள் இதில் மார்க் பண்ணும்போது இதில் வந்து எட்டே கால் வந்து கொஞ்சம் இப்படி மேலே தான் வரும் இது வந்து கிராஸ் போடும்போது நீங்க எந்த அளவுக்கு கிராஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க இப்ப உங்ககிட்ட செஸ்ட் ரவுண்டு ஆல்ரெடி வச்சிருப்பீங்க ஒரு முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு இப்ப இதுல நாற்பது இன்ச்சுங்க போது நாலு இன்ச்சு சேர்த்து இருக்கேன் அந்த நாலு இன்ச்சை கழிச்சுட்டா முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சு வந்து அவங்களுக்கு செஸ்ட் ரவுண்டு ஏன்னா இதுல வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஈ செலவன்ஸ் நாலு இன்ச்சு நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்க அளவு எடுக்கும் போது எப்படி எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு எதுக்கு சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 
அப்படி நாலஞ்சு இடுப்பு அளவெல்லாம் அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அவங்க சாரி இதெல்லாம் போட்டிருக்கும் போது அளவு எடுக்கும் போது அதுக்கான லூஸ் அதுலேயே வந்துடும் அதனால இடுப்புக்கெல்லாம் எதுவுமே சேர்த்த தேவையில்லை இந்த செஸ் ரவுண்டு மட்டும் ரவுண்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒரு நாலு இஞ்சு சேர்த்துனீங்கன்னா போதும் ஒரு பக்கத்துக்கு ஒரு இன்ச்சு கணக்கு இப்போ இதுல வந்து இப்போ அவங்களுக்கு முப்பத்தி ஆறு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன்பது இன்ச்சு தான் அதை நாலா பிரிக்கும் போது ஒன்பது இன்ச்சு வருது அவங்களுக்கு அப்ப இதுதான் வந்து மிட் பாயிண்டுங்க அந்த ஒன்பதுல பாதி வந்து நாலரை இன்ச்சு வந்து இங்க இப்போ இங்க இருந்து நாலரையும் இங்க இருந்து ஒன்பதும் இந்த நாலரை எங்க வருதோ அந்த இடத்துல உயரம் வந்து இதை மார்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இதுதான் அவங்களுக்கு செஸ்டுக்கு மிட் பாயிண்ட் ஓகே மேம் அதுதான் <laughs> 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 மிடில் செஸ்ட் அவங்களுக்கு மார்பு வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்னா அந்த மிடில் செஸ்ட் அளவு எடுத்து அதை நாலா பிரிச்சுக்கோங்க அதுதான் இப்ப டைரக்டா அளவு எடுக்கும் போது இப்ப நீங்க அளவு பிளவுஸ்ல உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இல்லை நீங்க சென்ட்ர அளவு எவ்வளவு இருக்கு கழுத்த அளவு எவ்வளவு இருக்கு அந்த ஓபன் லென்த் எவ்வளவு இருக்கு இந்த டாட் எவ்வளவு இருக்கு இந்த யோக் எல்லா அளவும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதாவது அளவு பிளவுஸ் உங்க கையில இருந்துச்சுன்னா இப்ப பாடியில அளவு எடுக்கும் போதுதான் இப்ப இந்த முப்பத்தி ஆறு வருது அப்படின்னா இப்ப இவங்களுக்கே செஸ்ட் வந்து ஒரு மார்பு சுற்றளவு வந்து முப்பத்தி ஆறு வருது செஸ்ட் வந்து பெருசா இருக்கு நாற்பது இன்ச்சு வருது அப்படின்னா இங்க இருந்து நீங்க இங்க அரேஞ்சு ஷோல்டர் விட்டுருங்க இங்க பத்து இன்ச்சு வைங்க அப்ப இங்க இருந்து நம்ம மார்க் பண்ணும் போது அஞ்சு இன்ச்சு வரும் இப்போ ஒன்பதரை இன்ச்சுக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்ட்டு வருது பத்து இன்ச்சுக்கு இங்க பாயிண்ட் வருது அப்ப அந்த கப் ஷேப் பெருசா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் இப்ப இது அஞ்சு இன்ச்சு வந்து பாதி இந்த பத்துல பாதி அஞ்சு இதே அஞ்ச கீழேயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க கீழே மார்க் பண்ணிட்டு இது லைன் போட்டுட்டு முன்கழுத்தையும் நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆறரை பிளஸ் அரை இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சு நான் வைக்கிறேன் ஆனால் இந்த பாடிக்கே நான் வைக்கிறது இது பெரிய அளவு ஆனால் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே பத்து இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் இங்கே இதனோட அஞ்சு இன்ச்சு வருது இப்போ இவங்களுக்கு வந்து கப் ஷேப் எப்படி வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஷார்ப்பாக வேணும் அப்படின்னா இங்கே இங்கே கீழே இந்த அஞ்சு இன்ச்சு இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா சரிங்கம்மா இப்போ இங்கேருந்து நான் மூணு இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ணேன்னா இவங்களுக்கு கப் ஷேப் வந்து ஷார்ப்பாக வரும் இப்போ இதுவே நான் வந்து அவங்களுக்கு ஷார்ப்பாக வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு கீழே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த உயரம் குறையும் போது ஷார்ப்பாக வரும் இது அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு கப் ஷேப் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் இப்போ இந்த உயரம் இங்கே இந்த கப் ஷேப்பினுடைய ரவுண்டு தான் இது ஏன்னா இங்கே வந்து அஞ்சு இன்ச்சு வருது இங்கே அஞ்சு இன்ச்சு வருது இப்போ இதில் இருந்து நம்ம ரவுண்ட் பண்ணும்போது தான் கப் ஷேப் வரும் அப்போ இந்த கீழே இருந்து நம்ம எவ்வளோ மேலே உயர்த்தலாம் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இங்கேருந்து இங்கே ரெண்டரை இன்ச்சு இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஓவரால் வைக்கும் போது கப் ஷேப் பெருசாக இருக்கா ஓகே நாலரை டூ நாலரை ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சரை வச்சா சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தைக்க தைக்க புரியும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம எப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கப் ஷேப்னோட உயரத்திலிருந்து இங்கே கொ குறைச்சி வைக்கிறது தான் இங்கே இருக்கு கப் ஷேப்பு இதிலருந்து நான் ரெண்டரை இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு வச்சா ஷார்ப்பாக வரும் மேலே போயிடும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஃப்ளாட்டாக வேணும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டரை இன்ச்சு இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து இங்கே ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா போதும் கப் ஷேப் பெருசாக இருக்கிறனால அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க இப்போ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம கப் ஷேப் போடும்போது இப்படி வரும் அப்போ இந்த இடம் அவங்களுக்கு பெருசாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த அளவு பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்பதரை இன்ச்சு தான் இங்கே மிடில் பாயிண்ட் வருது ஒன்பது இன்ச்சு வச்சுருக்கேன் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே நாலரை இன்ச்சு அப்போ அதே நாலரை இன்ச்சு இங்கே கீழே வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நாலரையிலிருந்து நீங்கள் ரெண்டரை வச்சிங்க அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கும் கொஞ்சம் சேகிங்காக வேணும்னா ரெண்டு வச்சுக்கோங்க சரி அப்போ வந்து நம்ம இப்போ இதில் வந்து நான் இங்கேருந்து மா இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சைடில் நீங்கள் இது ரெண்டரையே இருந்தாலும் ஓகே தான் மூணு வச்சாலும் ஓகே தான் 
அதிகம் வரும் இப்ப இங்க வந்து மூணு இன்ச்சு பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வரும் இந்த கப் ஷேப் எப்படி பிடிக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஆனா இது நீங்க அதிகமா வச்சுட்டாலுமே கடைசியா நம்ம இங்க இந்த அளவும் அந்த அளவும் மேட்ச் பண்ணும் போது இதுல எக்ஸ்ட்ரா வரத நம்ம வெட்டிடலாம் இப்ப நீங்க அப்ராக்சிமேட்டா நான் ஒன்றரை வைக்கிறேன் எங்களை அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்றதுன்னு பாத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்க வந்து சைட்ல ஒரு அரை இன்ச்சும் மேல வந்து ஒரு கால் இன்ச்சும் மார்க் பண்றேன் இந்த அரை இன்ச்சு வந்து ஒரு சில நேரத்தில் நம்ம இந்த ஆம்ஹோல் வந்து இப்படி மெஷர் பண்ணும்போது இப்படி உள்ள தள்ளி வரும் அப்போ நமக்கு செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து ஒன் ஃபோர்த் முன்னாடி எவ்வளோ எடுத்தோமோ அந்த நாற்பது இன்ச்சு அப்படி கரெக்டாக வரணும் அதனால் அந்த நாற்பது இன்ச்சு எங்கே வருதோ அங்கே தான் நம்ம மார்க் போடணும் பேக் வந்து நம்ம டீப்பாக வெட்டும்போது இது மாறும் முன்னாடியும் வரலாம் கீழே இறங்கியும் வரலாம் ஆனால் முன்பக்க ஒன் ஃபோர்த் வந்து கரெக்டாக பத்து இன்ச்சுனா பத்து இன்ச்சு வரணும் அதனால் ஒரு அரை இன்ச்சு தள்ளிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஈஸியா இருக்கும் இந்த இடம் லைட்டா இப்படி மேல மட்டும் வச்சுக்கோங்க இது ஃப்ரெண்ட் நெக்கனோட உயரம் இங்க அரை இன்ச்சு தள்ளிருக்கேன் மேல கால் இன்ச்சு இங்க ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சிருக்கேன் இது எப்பவும் போல நான் இங்க நாலரை இன்ச்சுல இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மேல மார்க் பண்ணிருக்கேன் அதே போல பிளவுஸ் வந்து நம்ம தச்சு முடிச்ச பிறகு பேக் தட்டை விட ஃப்ரண்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க தட்டை வந்து இழுத்து வச்சு தச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எப்படிங்களா அப்படியெல்லாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்லைங்க நமக்கு அளவு வந்து கரெக்டா வரணும் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ஒன் ஃபோர்த் வைக்கும் போது மேக்சிமம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வருங்க பிளவுஸ் வந்து நீங்க கரெக்டா போட்டு பாக்கக்குள்ள நடுவுல கேப் வந்து ரெண்டு இன்ச்சுக்கு தெரியணும் அப்பதான் அது கரெக்டா இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லி அதெல்லாம் வந்து அவங்க அளவு எப்படி வைக்கிறாங்களோ அதுதான் மத்தபடி இப்ப இது மாதிரி தைக்கும் போது உங்களுக்கு கரெக்டா கொஞ்சம் கேப் வரும் ஏன்னா நம்ம அதை கிராஸ் கட் பண்ணும் போது கொஞ்சமா கேப் வரும் அது ஒண்ணும் அது ஆனா அது அப்படிலாம் இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க சரிங்க இதுமே வைடா வேணும்னா கொஞ்சம் அப்படி அரை இன்ச்சு கிராஸ் பண்ணிக்கோங்க இங்க ஷார்ப்பா இருக்கிறத மட்டும் கட் பண்ணுங்க ஏன்னா ஜாயின் பண்ணும்போது இழுத்த மாதிரி போயிடக்கூடாது இந்த இடத்துல ஒரு இந்த கழுத்து எவ்வளோ நம்ம அகலம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே வெட்டிக்கோங்க ஒரு அரை இன்ச்சும் அரை இன்ச்சு கம்மியாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு மேலே வர வேண்டாம் அதே மாதிரி இதுலேயும் நீங்க ரவுண்ட் ஷேப் வந்து எப்படி வேணுமோ எது மாதிரி வேணுமோ அப்படி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம இங்கே மெஷர் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இப்போ பத்து இன்ச்சு அப்படின்னா இந்த இடம் பத்து இன்ச்சு வரணும் சரிங்க அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எல்லாம் கம்மியாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு இந்த கழுத்து மேலே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆம்ஹோலை விட கழுத்து மேலே இருந்துச்சுன்னா பத்து இன்ச்சு ஓகே கழுத்து இந்த ஆம்ஹோலை விட கீழே இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக பிடிச்சாதான் நல்லா இருக்கும்னா அந்த எவ்வளோ ஒரு பாயிண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்க மேம் ஆனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் இங்கே வரு பத்து வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வெட்டினதுக்கு அப்புறமும் இங்கே பத்து வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்க ஒன் ஃபோர்த்து எவ்வளோவோ அது வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம வந்து ஆனால் எனக்கு டாட்டுக்கு மட்டும் இன்னும் ஏதாவது ஈஸியாக இருந்தால் சொல்லிக் கொடுத்துருங்க மேம் எடுக்கும்போது <laughs> 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 ஒன்பது இன்ச்சு வருது அப்படின்னா 
இது நாலு ரேஞ்சு வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் நமக்கு நாலு ரேஞ்சு வரும் இங்கே வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதை சுற்றி தான் நம்ம டாட் பிடிக்க போகிறோம் சரிங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு இதில் மிஸ் ஆக இதை இது இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டாட் பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு இது மிஸ் ஆகவே வாய்ப்பு இருக்காது ஏன்னா தள்ளியும் போகாது முன்னாடியும் வராது சரிங்க அந்த மிட் பாயிண்டை சுற்றி நம்ம டாட் பிடிக்கிறோம் இப்போ வந்து நீங்க டென் வச்சா ஃபைவ் நீங்க இப்போ நாலரை வச்சோம் இல்ல மேம் இப்போ நம்ம இது அந்த அந்த டிஸ்டன்ஸ் அது வந்து மாறுபடுமா மேம் எல்லாத்துக்கும் இல்ல அது ஒரே ஸ்டாண்டர்டா வரும் இல்ல நான் டென் வச்சது வந்து பெரிய கப் ஷேப் பெரிய கப் கப் சைஸ் சொன்னீங்க இதுக்கு வந்து நான் ஒன்பது இன்ச் வச்சேன் ஒன்பதுல பாதி நாலரை வச்சிருக்கேன் அது இப்போ எல்லா சைஸ்க்குமே வச்சுக்கலாம் மேம் அது மாதிரியே இது மாதிரியே வைக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன்னா அவங்க செஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து நாலா பிரிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றேன் சரி ஓகே ஏன்னா இப்போ இது வந்து நாற்பது இன்ச்சு வரும்போது நான் நாலு இன்ச்சு சேர்த்துருக்கேன் இல்லையா அது சேர்த்துலன்னா எனக்கு செஸ்ட் ரவுண்ட் முப்பத்தி ஆறு தானே கணக்கு அதை தான் நான் நாலாக பிரிச்சிருக்கேன் இப்போ உங்களுடைய மார்பு சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் உங்கள் செஸ்ட் ரவுண்ட் எவ்வளோ வருதுங்க என்னோடது வந்து ஒன்பதரை வருங்க மேம் டேப் வச்சு அளவு எடுத்தால் எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி எட்டு வருங்க மேம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஏழு அப்படி வரும் முப்பத்தி ஏழு வருங்க முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒன்பதரை வைக்கணும் அப்ப இங்க வந்து நாலே முக்கால் வைக்கணும் அதே மாதிரி கீழேயும் இங்க நாலே முக்கால் வைக்கணும் இங்க இருந்து இந்த உயரம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ இந்த லைன் போட்டுட்டு ரெண்டு இன்ச்சா ரெண்டரை இன்ச்சா அப்படிங்கறத நீங்க வச்சுக்கலாம் ஆனா இந்த அளவு வந்து மேக்சிமம் ரெண்டு இன்ச்சுக்கு குறைய வேண்டாம் அப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கப் ஷேப் வந்து கரெக்டா தான் வரும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல வைக்கும் போது நான் ஒன்பது இன்ச்சு வருது இப்ப இங்க வந்து நாலு இன்ச்சு வருது இங்கேயும் நாலு இன்ச்சு வருது அப்ப நமக்கு கப் ஷேப் பாத்தீங்கன்னா இத இதுக்குள்ளதான் நம்ம கப் ஷேப் ஏன்னா இங்க வந்து நம்ம இதோட நமக்கு தையல் போயிரும் அப்ப இதை சுத்தி தான் நமக்கு கப் ஷேப் இது வந்து நமக்கு சைட்ல இருந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருது அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு சைடு போர்ஷன் இப்ப இது வந்து நமக்கு ரெண்டு கப் ஷேப்புக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் இது அப்ப இது வந்து உங்களுக்கு இதை கரெக்டா வச்சாவே இங்க தையலுக்கு போக உங்களுக்கு அது கரெக்டா தான் வரும் ஓகேங்களா சரி இப்ப இத வந்து நம்ம கரெக்டா இந்த கட் ப இந்த எவ்வளவு அளவு இங்க மார்க் பண்ணனோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப இந்த அளவுக்கெல்லாம் நம்ம இங்க ரெண்டே முக்கால் வச்சுக்கலாங்க முப்பத்தி ஆறு வரைக்குமே முப்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ரெண்டே முக்கால் வச்சுக்கோங்க பெருசு அந்த எந்த இடத்துல மார்க் போட்டிருக்கோமோ அந்த இடத்துல நாச்சு போட்டுருக்கீங்கன்னா இந்த கீழ் வந்து இந்த இந்த டாட் வந்து இந்த கப் ஷேப்பில் இருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சுக்கு கீழே இந்த இந்த இடத்துல நீடியில் மார்க் போட்டுருக்கோங்க சரிங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக வேண்டாம்னா ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு தள்ளியே நீங்கள் இந்த நீடியில் மார்க் போட்டுக்கோங்க அப்போ இதுக்கு நேராக நீங்கள் நாச்சு போட்டு டக் பிடிச்சிக்கலாம் சரிங்க வைக்கணும் ஆமா ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டுங்கும்போது எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு நாலா பிரிக்கும் போது எட்டு தான் வருது அப்ப இங்க இருந்து இங்க வந்து எட்டு இன்ச்சு இங்க இருந்து இங்க நாலு இன்ச்சு அந்த அந்த உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கப் ஷேப் வந்து மேல ஏறவோ கீழே இறங்கவோ செய்யும் இல்லைங்களா ஓகே ஷார்ப்பா வேணும்னா ரெண்டரை வைங்க இல்லாட்டினா ரெண்டே போதும் 
அதே மாதிரி இந்த சைடில் யோக் வந்து மூணு இன்ச்சு நார்மலாக வைக்கலாம் சப்போஸ் இன்னும் ஷார்ப்பாக கேட்குறாங்க அப்படின்னா மூன்றரை இன்ச்சு வச்சு பட்டி பெருசாக கூட வரும் ஒரு சிலருக்கு கப்ஷே பெருசாக இருந்தால் ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சு கொஞ்சம் இப்படி கீழே இறங்கி வரும் எல்லாம் இந்த ஒரு பாயிண்ட் பேஸ் பண்ணி வர்றது தான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே நீங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நாலு டாட் வேணும்னா இதை கீழே ஒரு அரை இன்ச்சு இறக்கி இது பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே நாலாவதாக ஒரு டாட் போட்டுக்கலாம் அதெல்லாமே கப் ஷேப் வந்து ஷார்ப்பாக வேணும்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஓகே அந்த நாலு டாட் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நாட்ச் போட்டுட்டு இப்போ இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை சுற்றி நீங்கள் மூணு டாட் மூணு நீடியில் மார்க் போட்டுட்டு அதுக்கு நேராக நீங்கள் நாட்ச் போட்டுட்டீங்கன்னா போதும் அப்போ இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த ஷேப் வரும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த இந்த இது அதிகமாகும் போது இந்த இடம் லூஸ் நிறைய வரும் இந்த அளவு குறைய குறைய இங்கே லூஸ் கம்மியாகும் இப்போ இது அதே மாதிரி இந்த டாட்டு இந்த டாட்டு இதெல்லாம் பிடிக்கும் போது உங்களுக்கு கப் ஷேப் வந்து முன்னாடி தான் இருக்கும் தள்ளி போகாது அப்படி தள்ளி போகுதுன்னா இந்த அளவு வைக்கிறதுல தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே மேம் இல்லைங்க மேம் நான் கரெக்டாக இப்போ ஒரு ப்ளவுஸ் லாஸ்ட் தச்சதுல நான் கரெக்டாக எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் மேம் அந்த நடுவில் வந்து ரெண்டு இன்ச்சஸ் வந்து இருந்துச்சுனா தான் ப்ளவுஸ் கரெக்டாக இருக்குன்றதால கொஞ்சம் இழுத்து வச்சு நான் அந்த சமத்துக்கு பேக் தட்டு சமத்துக்கு நான் தச்சு நான் தச்சுட்டேன் அதனால நான் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கஸ்டமருக்கு அது மாதிரி போயிடுச்சேன்னு சொன்னாங்க அவங்க நான் அதை கவனிக்கல ஆனால் இப்போ அது மாதிரி சொன்னாங்க அதான் சொல்றேன் இப்போ நமக்கு இது முன்னாடி தான் வரணும் இது அவுட்டர்ல போகக்கூடாது அப்போ கேப் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சைட்ல தானே தள்ளிட்டு போகும் ஆமாம் இங்கே கேப் வருது அப்படின்னாவே உங்களுக்கு இது வந்து கரெக்டான பொசிஷன்ல இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் இப்போ இது வந்து கரெக்டாக இந்த ரை ரைட் லெஃப்ட்டு நம்ம தைக்கும் போது அதே மாதிரி இந்த இடமுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த யோ பட்டி கட் பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்போ வந்து பட்டியோட நீளம் வந்து இப்போ இதில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த ஒன் சைடு இப்படி மடிக்கும் போது இதில் பத்து இன்ச்சு வருது அப்போ இங்கேயும் அதே பத்து இன்ச்சு இங்கே ஒரு ரெண்டே முக்கால் ஒன்பதரை வருது ஏன்னா இங்கே ஒரு இன்ச்சு நம்ம டாட்டுக்காக விட்டுருக்குறோம் அதனால் ஒன்பதரை வந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதில் வந்து என்ன அளவு வருதோ அந்த அளவு மேக்ஸிமம் இதில் வரணும் சரிங்களா அரை இன்ச்சு கால் இன்ச்சு முன்ன பின்ன வர அதிகமாக வேண்டியது இல்லை இப்போ இதில் வந்து பத்தரை இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த அரை இன்ச்சை குறைச்சிடலாம் ஒரு அரை இன்ச்சு கால் இன்ச்சு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே நம்ம டாட் ஒரு இன்ச்சு பிடிப்போம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து இது ஈக்குவலாக வந்துடும் அப்போது ஃப்ரண்ட்டு யோக்கும் பேக்கினுடைய இதுவும் நம்ம தைக்கும் போது கரெக்டாக ஒரே அளவுக்கு இப்படி வந்துடும் இது டாட் பிடிச்சது போக இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் யோக்கும் வந்துடும் பேக்கும் கரெக்டாக வந்துடும் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து முன் ஃப்ரண்ட் தட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதில் பேக்கில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதை நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிடலாமா மேம் ஆஹா இல்லை அப்படி நீங்கள் வெட்டும் போதே இதெல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி வராது அதாவது இப்போ இந்த நாச்சு போட்டிருக்கீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த நாச்சோட மடிச்சிருவீங்க அதே மாதிரி யோக்கு வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி இங்கே நம்ம ரெண்டரை இன்ச்சு வச்சு நாலு இன்ச்சு வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணும்போது இது ரெண்டும் உங்களுக்கு இப்படி கரெக்டாக தான் வரும் இது இப்படி கரெக்டாக தான் வரும் அதிகமாகவோ கீழேயோ போக வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் இந்த யோக் இப்படியே இருக்க கப்ஷேப் பெருசாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த முன் தட்டு மட்டும் இப்படி இறங்கி வரலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து கப் ஷேப் பெருசாக தான் இருக்கு பேக் வந்து உயரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த கப் ஷேப் வேணால் இப்படி கொஞ்சம் யோக் இப்படி கீழே இறங்கி ஆனால் இங்கே கரெக்டாக வரும் முன்னாடி மட்டும் இந்த உயரம் அதிகமாக வைக்கிறனால பட்டி கொஞ்சம் இப்படி சரிஞ்ச மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த மாதிரி வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு கப்ஷேப் கவர் ஆகணும் இல்லைங்களா இப்போ பேக் பதினாலு தான் வச்சிருக்காங்க முன்பக்கம் பதினாறு இன்ச்சு உயரம் வருது அப்படின்னா நம்ம மிடில் செஸ்ட் வந்து ஒரு ஐம்பது இன்ச்சு வருது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பன்னெண்டரை இன்ச்சு கீழே ஒரு ஆறு இன்ச்சு வைக்கும் போது உயரம் ரொம்ப அதிகமாக வரும் அப்போ சைடு வந்து அவங்க ஒரு பதினா பதினஞ்சு இன்ச்சு தான் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு இன்ச்சு தான் நம்ம வைக்க முடியும் வெட்டி <laughs> 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 ஏன்னா நம்ம இந்த சைடில் வைக்கிற அளவு தான் அப்போ தான் யோக்கு பின்னாடி முன்னாடியும் நமக்கு கரெக்டாக வரும் 
அப்ப நம்ம இந்த அபெக்ஸ் பாயிண்ட் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல மேம் அதே போலதான் இப்ப இந்த பிரின்சஸ் கட்டு அந்த போட்னக்கு எல்லாத்துலயுமே அந்த எல்லாத்துக்குமே மிட் பாயிண்ட் அப்படிதான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும் நீங்க வந்து நல்ல பெரிய அந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபேஷன் டிசைனிங் வீடியோல எல்லாம் போட்டது வந்து நம்ம இங்க இருந்து இங்க அளவு எடுக்க சொல்லிருப்பேன் அந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து ஷோல்டர் கிட்ட இருந்து எங்க வருது அந்த ரெண்டு பஸ்ட்டுக்கு உள்ள கேப் எவ்வளவு வருது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம எடுப்போம் ஆனா நம்ம பிளவுஸ பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கிட்டயும் அவ்வளவு இதா நம்ம அளவு எடுக்க முடியாது இல்லைங்களா அதே மாதிரி எல்லாருமே கரெக்டா ஃபிட்டிங்கா பிரைசியர் போட்டுதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்க நார்மலா ஒரு இது பிளவுஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம பார்த்துதான் அதை வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு இந்த இடம் வந்து நமக்கு இந்த சைடு வந்து இப்படி வந்துடும் இந்த டாட் பிடிக்கும் போது இது ரெண்டும் கரெக்டாக வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் இந்த டாட் பிடிக்கும் போது இப்படி கரெக்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு கேப் மட்டும்தான் வரும் இங்கே ரொம்ப தள்ளி வருது அப்படின்னா இந்த சைடில் துணி விடாமல் தே கட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம இப்படி கிராஸ் பண்ணி துணி விடுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு துணி விட மாட்டாங்க இந்த பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு எல்லாம் ஒரே மாதிரி வெட்டுவாங்க ஒரே அளவில் அதாவது இடுப்பு அளவு வெட்ட மாட்டாங்க இந்த செஸ்ட் ரவுண்டு வச்சு அப்படியே ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு இப்படி தள்ளி வரும் கேப் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இவ்வளோ கேப் வரும் அப்போ இந்த கப் ஷேப் இங்கே இருக்க வேண்டிய கப் ஷேப் இங்கே நகர்ந்து வரும் அதனால நம்ம வந்து அந்த இது நம்ம எதுவும் பார்த்து இது பண்ணுறது இல்லை மேக்ஸிமம் நம்ம போடுற கட்டிங்கில் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டு பேக் எல்லாமே கரெக்டாக அந்த அந்த இடத்துல வைக்கும்போது இந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இந்த இடம் வந்து டீப்பாக வேணும்னா டீப்பாக வச்சுக்கலாம் இல்லை க்ளோஸாக வேணும்னா நீங்கள் எப்பவும் போல் ஸ்கொயர் போட்டு அதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் ஆனால் இப்படி போட்டால் தான் உங்களுக்கு இந்த இடம் கொஞ்சம் வைடாக கிடைக்கும் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து அதாவது நீங்கள் இப்போ அளவு எடுத்து தைக்கிற போது பிரச்சனை வராது மேக்ஸிமம் இந்த அளவை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சு உள்ளே அவங்க எவ்வளோ டாட் பிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போதும் இப்படி மடித்து வச்சுருக்கிறதுல நீங்கள் டேப்பு வச்சு அளவு எடுத்துக்கோங்க அதிகம் உயரமான பகுதி அதாவது நீளமான பகுதியில் இப்படி வச்சு அளவு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வருது அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ச்சு வரும் இந்த இது நல்லா பெருசா வருது அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களும் அதே மாதிரி இங்க லூஸ் கொடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த நீளம் அதே மாதிரி தைக்கிறதுக்கு உள்ள காலிஞ்சு போயிருக்கும் இங்க இருக்கிறத மெஷர் பண்ணி காலிஞ்சு நீங்க சேர்த்துக்கோங்க அப்படி வைக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து தப்பு வராது ஆனா நீங்க அளவு எடுக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்க செஸ்ட் ரவுண்ட் நாலா பிரிச்சு உயரத்தை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதை சுத்தி செஸ்ட் வரும்போது உங்களுக்கு தப்பு வராது அதே மாதிரி இந்த செஸ்ட் வந்து கீழே இறங்கி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம டீப் நெக் வச்சா ஒன்றும் ஆகாது கப்பு வந்து மேலே இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பாக வச்சிங்கன்னா இந்த இடம் ரொம்ப இழுத்து தான் பிடிக்கும் கப் ஷேப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு கீழே இறங்கின மாதிரி தான் அதாவது நம்ம இந்த ஆம்கோலுக்கு கீழே இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு அந்த ஆம்கோலுக்கு மேலேயே கப் ஷேப் இருக்கும் இங்க இருந்தே அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு எல்லாம் செஸ்ட் வந்து நீங்க கரெக்டா பத்து இன்ச்சு அப்படின்னா அந்த பத்து இன்ச்சு அப்படியே இருக்கணும் இந்த முன்னாடி கட் பண்றத கூட ஒரு கால் இன்ச்சு கட் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஏன்னா அவங்களுக்கு மேலேயே கப் ஷேப் இருக்கும் போது இழுத்துதான் போடுற மாதிரி வரும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல கீழே இந்த இடத்துல கப்பு வரும்போது அது கரெக்ட் ஆயிரும் அதுவே மேல கப்பு வரும்போது நம்ம ரொம்ப கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா இழுத்த மாதிரி ஆயிரும் இதுவும் <laughs> 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 இப்ப இதுலயும் ஒன்றரை இன்ச் இருக்கு பின்னாடியும் ஒன்றரை இன்ச் இருக்கு இப்ப நீங்க ஸ்லீவ் கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும் போது அதுலயும் இதே மாதிரி வரணும் ஒன்றரை இன்ச்சு ஸ்லீவ் கட் பண்ணும் போது ஒன்றரை இன்ச்சு அப்போ இந்த அளவே இந்த ஆம்ஹோல் ரவுண்டு வருது இது வந்து இங்க டாட் பிடிக்கும் போது இந்த ஒயரம் இது கரெக்ட் ஆயிக்கும் அப்போ இந்த சுற்றளவு இப்ப இதுல எட்டே கால் வருது அப்படின்னா நீங்க ஸ்லீவ் கட் பண்ணும் போதும் கரெக்டா அதே மாதிரி எட்டே கால் தான் வைக்கணும் அப்ப இத வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாச்சும் ஸ்லீவ்ல இருக்க நாச்சும் எல்லா நாலுமே கரெக்டா ஜாயின் ஆகும் ஆனா அதுல வந்து கிராஸ் எல்லாம் வராது அப்படியே கரெக்டா ஸ்ட்ரைட் டைல் மாதிரி தான் வரும் அப்பதான் அது கரெக்டா இருக்குமா மேம் இதுங்களா இது வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து இப்படி பெண்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி வரும் ஷார்ட் ஸ்லீவ்னா பிரச்சனை இல்லை அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இப்படி வந்து மூணு தையல் வந்துரும் வரிசையா 
கை லாங்கா இருக்கும் போது ஒரு சிலருக்கு இப்படி கொஞ்சம் பெண்ட் பண்ணி இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போடுற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் அந்த மூணு தையல் போடுவேன் அப்போ அந்த மூணு தையல் கரெக்டா வரிசையா வரும்போது உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் அதுவே ஒல்லியா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தையல் இந்த பட்டி வரைக்கும் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் வந்து இப்படி வரணும் அப்போதான் வந்து இந்த கப் ஷேப்புக்கு கீழே லூஸ் வராம இருக்கும் அதுவே கப் ஷேப் நல்லா பெருசா உடம்பு இதா இருக்கவங்களுக்கு நீங்க எப்பவும் போல ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுக்கலாம் இந்த ஒரு தையல் மட்டும் ஒரு சிலருக்கு பஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்து லைட்டாக லூஸ் வர மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி போடுற மாதிரி வரும் அது நல்லாவே தெரியும் அந்த பட்டி கிட்ட லூஸ் வருதும்பாங்க இப்படி ஊக் போடும்போது இந்த பட்டி சைடில் லூஸ் வருது அப்படின்னாங்கன்னா அந்த பட்டி வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி அப்புறம் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க மேம் அப்புறம் அந்த ஷோல்டர் நெக் ஆம் கோல் மெஷர்மெண்ட் ஏதாவது நீங்கள் பிடிஎஃப் மாதிரி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா மேம் இந்த டிப்ஸ் ஏதாவது இப்போ சொல்கிறீங்கல்ல சப்போஸ் மறந்து ஒரு நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு அது மாதிரி பாக்குறேங்க அது ஏன்னா நான் எல்லாமே வீடியோஸாக தான் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லாமே அது வந்து எப்படி ஒரே கால்குலேஷன் தான் செஸ்ட் ரவுண்டை வந்து எட்டாக பிரித்து ஒரு இன்ச்சு சேர்த்திக்கோங்க அது வந்து ஷோல்டர் அளவு அதுவே ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா ஆம்ஹோல்னுடைய உயரம் அந்த ஆம்ஹோல் உயரத்துக்குள்ளே உங்கள் ஆம்ஹோல் ரவுண்டு வந்து ஒன் பை டூ கரெக்டாக செட் ஆகுதான்னு பாருங்க இல்லாட்டினா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உயரத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இந்த டாட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர்த்து செஸ்ட் தான் அதாவது நாலில் ஒரு பங்கு ஏதாவது நம்ம இங்கே எப்படி வைக்கிறோமோ அதே தான் இங்கே வைக்கிறோம் ஆனால் இதில் நாலு இஞ்சு நம்ம சேர்த்தாமல் வைக்கணும் அவ்வளோதான் பாடியில் எடுக்கிற அளவை நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுறோம் அதே தான் ஷோல்டருக்குமே பாடியில் எடுக்கிற அளவு தான் நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணணும் ப்ளவுஸில் எடுக்கிற அளவு கால்குலேஷன் பண்ணக்கூடாது அப்படி ப்ளவுஸில் இருக்கிற அளவு கால்குலேஷன் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நாலு இஞ்சு மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பண்ணுங்க வெட்டுவோம் நீங்க பிரின்சஸ் கட் கூட ஒன்னு போட்டுக்கீங்க ஒரு வீடியோ இப்ப அதுல வந்து முன்னாடி எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா துணி விட்டு சைட்ல துணி விட்டு எல்லாமே செஞ்சிருக்கீங்க இப்ப அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே கரெக்டா இருக்கும் ஓகே நான் போட்டுருக்க वीडियोस எல்லாமே வந்து நம்ம ஒண்ணா எனக்கு தச்சிருப்பா இல்ல கஸ்டமருக்கு தச்சிருப்பா இப்படி தான் யார்காவது தச்ச वीडियोस தான் இருக்கும் அதனால எல்லாமே வந்து கரெக்டா எல்லாரும் யூஸ் பண்ற மெத்தட் தான் அது அதனால நீங்க அதுல இருக்குறது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பாதி <laughs> இதில் வந்து இது மிட் பாயிண்ட்னா இங்கே வரும் இதில் வந்து ஒரு எட்டு இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சு ஆளுனுடைய ஹைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தால் ஏழு இன்ச்சு போதும் இது வந்து சென்ட்ரு இங்கே மூன்றை இங்கே மூன்றை இல்லைன்னா இங்கே நாலு இங்கே நாலு இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் வர்றது தான் மிட் பாயிண்ட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த அபெக்ஸ் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அதே போல் கண்டுபிடிச்சி அது வரைக்கும் இந்த டாட் கொண்டு விடணுன்றதெல்லாம் எதுவும் இல்லை நம்ம மூணு நம்ம பேக் டாட் மட்டும் தானே பிடிக்கிறோம் ஃப்ரண்டில் டாட் பிடிக்கிறது இல்லை அதனால் சுடிதாருக்கு வந்து இதனுடைய மிடில் பாயிண்ட் வச்சு நீங்க 8 இன்ச்சுக்கு டாட் பிடிச்சிங்கனா போறோம் ஃப்ரண்ட் டாட் கேக்குறவங்களுக்கு மா இப்படி பண்றோம் ஃப்ரண்ட் டாட் கேக்குறவங்களுக்கும் இதே ப்ரோசிஜர் தான் அப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா நம்ம அந்த 
ஃப்ரெண்டு டாட் கேட்கும்போது இப்போ இந்த சைடு எந்த இடத்துல ஷேப் வருதோ அந்த உயரம் வந்து நம்ம ஒரு பதினாலரை இன்ச்சு பதினஞ்சு இன்ச்சு அப்படின்னு நம்ம எடுப்போம் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல இருந்து ரொம்ப லென்த்தாக பிடிக்காம கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆறு இஞ்சு ஒரு ஆறு இன்ச்சுக்கு பிடிச்சிக்கலாம் ஆறு இஞ்சு ஆறரை இன்ச்சு ஏழு இன்ச்சுக்குள்ள பிடிச்சிக்கலாம் கேட்டாங்கன்னா முன்னாடி அது பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணுன்னா அப்படி ஷார்ப்பா பிடிக்கணும் ரொம்ப இப்படி வந்து சடனா இப்படி 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 கொண்டு வந்து இப்படி ஷார்ப்பா நிக்கணும் இப்படி கொண்டு வந்து இப்படி வளச்சிட கூடாது அப்ப வந்து என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல துணி வந்து சுருக்கமா இருக்கும் போடும்போது அந்த இடத்துல தூக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம எப்ப டாட் பிடிச்சாலும் அந்த இடத்துல டாட் இருக்கிறதே தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி தான் பிடிக்கணும் ஒரு <laughs> 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 இந்த அளவு எவ்வளவு வருதோ அந்த அளவு வச்சு அடிக்கை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க அது சொல்லிருக்கீங்க மேம் அது ஆமா அந்த அளவு வச்சிட்டீங்கன்னா मैक्सिमम இப்படி ஷோல்டர் இழுக்காது அதுவே ஆம் ஹோல் டைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்படி கொஞ்சம் இழுக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால இந்த ஆம் ஹோல் ரவுண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கணும் போடும்போது அப்பதான் நம்ம இப்படி 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 இழுக்காம கரெக்ட்டா இருக்குற மாதிரி இருக்கும் சரிங்க மேம் அதனால இது இந்த அளவு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க டாட் கரெக்ட் பண்ணிட்டு டாட்டுக்கு எவ்வளோ பெரிய கப் ஷேப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி லூஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் போடுற பிளவுஸ் தைக்கிற பிளவுஸ் ஃபிட்டிங்காக தான் வரும் கப் ஷேப் லூஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இங்கே மேலே இந்த பக்கம் எல்லாம் சுருக்கம் வரும் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி பிரைசியர் போட்டு போடுறவங்களுக்கு கப் ஷேப் கொஞ்சம் நம்ம டைட் பண்ணியே தைக்கலாம் பிரைசர் இல்லாம போறவங்களுக்கு கொஞ்சம் லூஸ் கொடுத்து தான் தைக்கணும் அப்பதான் அவங்க இல்லைன்னா ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா பிரைசியர் போட்டு போடுற பிளவுஸ் வந்து பிரைசியர் போடாம போட்டா என்னமோ ரொம்ப டைட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த பிளவுஸையே நம்ம பிரைசியர் போட்டு போட்டா நமக்கு லூஸா இருக்கும் ஏன்னா அந்த பிரைசியர் வந்து நமக்கு கப் ஷேப்பு உடம்பெல்லாம் இறுக்கி பிடிக்கும் அதுக்கு மேல தான் நம்ம பிளவுஸ் போடுவோம் அப்ப அந்த பிளவுஸ் ஒரே பிளவுஸ் தான் பிரைசியர் போட்டு போட்டா ஒரு மாதிரி இருக்கும் போடாம போட்டா ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவங்க அதையே நம்ம கிட்ட வந்து கம்ப்ளைண்ட்டாக சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம கேட்குற கேஸ் இதுவே வந்து பிரைசியர் போட்டு போடுவீங்களா போடாமல் போடுவீங்களான் தான் ஏன்னா ரெகுலராக போடுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைட் பண்ணி தைக்கலாம் போட போடாமல் தான் போடுவேன் எனக்கு செஸ்ட் பெயின் வருது அப்படின்னா கொஞ்சம் லூஸ் கொடுத்து தைக்கலாம் இந்த சைடு ஜாயின் பண்ணும்போதெல்லாம் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு கஸ்டமர் வந்து உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது தான் அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் வலதுகைக்கும் <laughs> உடம்பு அப்படிங்கும் போது ரைட் லெஃப்ட் ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதனால ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் வரதான் செய்யும் அது வந்தாங்கன்னா நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஆனால் நம்ம கட்டிங்கில் பெருசாக மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது தையல்ல அதை கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும் சரிங்கம்மா ஏன்னா பேசிக்காக கரெக்டான முறையில் நீங்கள் கல் கட்டிங் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடும் அந்த கட்டிங்கை பார்க்கும்போதே அப்போ நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்தா ஒன்றா இந்த ஸ்லீவு கிட்ட லூஸ் வரும் அப்போ வந்து பெண்ட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு இந்த ஆம் ஹோல் கொஞ்சம் இதாச்சுன்னா அதையும் டைட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த இடுப்பு கிட்ட லூஸ் வருது அப்படின்னா இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம தைக்கிற ஒரு மூணு தையல்லையே கரெக்டாக வரும்னு சொல்ல முடியாது அவங்க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஒரு தையல் போட கொடுக்க சொன்னாங்கனாலும் போட்டுக்கலாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க பிளவுஸ் இப்படி தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க மேம் ஒரு தடவை கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தாலும் உடனே இவங்களுக்கு தக்கி தெரியல அந்த மாதிரி சொல்லிடுறாங்க மேம் வந்து கிட்ட நின்று நீங்க சரி பண்ணிட்டு போங்கன்னா கூட அதை கேட்க மாட்டாங்க நான் வந்து நீங்க இங்கேயே போட்டு பார்த்துட்டு என்கிட்ட என்ன பிரச்சனையும் சரி பண்ணிட்டு சில சில பீப்புள் அப்படி இருக்காங்க மேம் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க அது அவங்க மைண்டு நம்ம இப்ப நான் வந்துட்டு ஷாப் வச்சிருக்கேன் நான் வந்து ட்ரையல் ரூம் கூட நான் வைக்க வச்சதில்லை இப்போ வரைக்கும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணினதுல இருந்தே இப்போ தச்சு கொடுக்குறேன் வாங்கிட்டு போங்க ஏதாவது ஆல்ட்ரேஷன் இருந்தால் வந்து சரி பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னா அதோட முடிஞ்சது இருந்தால் கொண்டு வருவாங்க இல்லாட்டின்னா இல்லை வரமாட்டாங்க அவ்வளோதான் சரிங்க மேம் எனக்கு அது அது மட்டும் தாங்க மேம் பிடிஎஃப் மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு
நெக்கு இந்த ஆம் கோல் இந்த ஷோல்டர் இது மூணும் நம்ம எந்தெந்த சைஸ்க்கு எப்படி வைக்கலாம்னு ஒரு அப்ராக்ஸா ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா சார் நான் இப்போ வரைக்கும் அந்த மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன் ஆனா அது வந்து நான் கரெக்டா யூஸ் பண்ற மெத்தட்ல அதுலயுமே நம்ம அந்த ஆம் கோல் எல்லாம் அவங்க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிதான் அது வீடியோலயே நான் போட்டிருக்கேன் என்னாகுது <laughs> 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 அப்ப என்னாங்க <laughs> 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 அந்த மாதிரி நீங்க கால்குலேஷன் வச்சுக்கோங்க ஆனா நீங்க ரெகுலரா தைக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஒவ்வொரு பாடிக்கும் அந்த இந்த ஷோல்டர் அளவு மார்க் பண்ணிட்டு ஆம்ஹோல் போடும்போது இது பெருசா தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அட ஆம்ஹோல் சின்னதா இருக்கு ஷோல்டர் சின்னதா இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வைப்பீங்க அதெல்லாம் நம்ம போ போ கட்டிங்லயே நமக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிடும் அது வரைக்கும் நீங்க வேணா இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதாவது செஸ்ட் ரவுண்டா எட்டா பிரிச்சு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து ஷோல்டர் ஒன்றரை இன்ச்சு சேர்த்து ஆம்ஹோல் உயரம் அப்படி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நிறையாங்க <laughs> 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 ஆனா ஒரு சிலருக்கு வந்து என்னன்னா அளவு பிளவுஸ் வச்சு அளவு எடுக்கும் போது அதுல என்ன மிஸ்டேக் இருக்கோ அது அப்படியே நம்ம தைக்கிற பிளவுஸ்லயும் வரும் அதை வந்து நம்ம பண்ற மிஸ்டேக்கா அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பிளவுஸ் நம்ம தைக்க கொடுக்கும் போது அதை நம்ம போட்டு பார்த்து அளவு கரெக்டா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறது இல்ல எப்பவோ போட்ட ஒரு பிளவுஸ கொண்டு வந்து நம்மட்ட கொடுப்பாங்க நம்ம தச்சு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை போடும் போது அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அது அப்படியே தான் அது ரிப்பீட்டடா வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது மறுபடி நம்ம கிட்ட ஆல்டர் பண்ணும்போது வேற ஒரு பிளவுஸ கொண்டு வந்து இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்டர் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க அப்ப என்னன்னா அது அவங்க சைடு உள்ள மிஸ்டேக் தான் அது நம்ம ஒண்ணும் பண்ணல நம்ம வந்து கரெக்டா அந்த அளவுல எப்படி இருக்கும் ஏன்னா தச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க மெஷர் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இடுப்பு ரவுண்டு செஸ்ட் ரவுண்டு கை ரவுண்டு ஆம்போல் ரவுண்டு எல்லாமே நீங்க எடுத்த மாதிரி கரெக்டா வருதான்னு அதை பண்ணிட்டு கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு அதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது ஆனா நீங்க ப்ராப்பரா ஸ்டிச்சிங் மட்டும் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு <laughs> நீங்க தொடர்ந்து அவங்க வீடியோ பாக்குறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் நமக்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க நீங்க நினைக்கிறத விட அவங்களோட அடுத்த வீடியோல கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு உண்டான பதில வந்து அவ்வளவு பெரிய விளக்கமா கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம டெய்லரிங்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கேட்கற ஒரு சின்ன ஒரு கேள்விக்கு சின்னதா ஒரு பதில் சொல்லிட்டு போக முடியாது ஏன்னா அது அவ்வளவு பெரிய விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் அவங்க ஒவ்வொரு வீடியோ சின்ன சின்ன வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு எதுக்காக அந்த கேள்வி கேட்டாங்களோ அது அவங்களுக்கு புரியும்படி சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அவங்களுக்கு விளக்கமா அது படம் போட்டு காமிச்சு கட்டிங் போட்டு காமிச்சு அது புரியுற ஒரு விஷயத்த ஒரு சின்ன கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ரிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயோ கமெண்ட்ல நீங்க கேட்டுக்கிற கொஸ்டினுக்கு கீழே டைப் பண்ணி உங்களை புரிய வச்சிட முடியாது அது அந்த அந்த ரெண்டு வரியிலே நீங்க எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சு நம்ம பெரிய ஆள ஏற முடியாது அதனாலதான் அவங்க அந்த விளக்கமா சொல்லணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட அந்த வீடியோ பாக்குறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய டவுட் எதுவா இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணிருங்க அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல இருக்கிற நீங்க கேட்கற ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்டிருக்கிற ஆள் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒன்னா சேர்த்து தான் அடுத்த வீடியோ அவங்க போடுவாங்க அதனாலதான் அவங்க போட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வீடியோவுமே அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்ததா இருக்குது நீங்க எதிர்பார்க்கற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அதுல இருக்குது 
அதுக்கு மெயின் காரணமே நீங்க கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் தான் அதனால நீங்க பார்த்துட்டு மேம்போக்கோ விடாம அதுக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு சின்ன சின்ன சந்தேகம் இருந்தா கூட அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வருது அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும் அப்படிங்கறத அடுத்த வீடியோல சொல்லும் போதுதான் அதை கரெக்டா சொல்லி சொல்ல முடியும் மற்றபடிக்கு உங்களுக்கு அந்த பேர் சொல்லி இவங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு இந்த பதில் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நம்மளோட வீடியோஸ்ல இருக்காது அவங்களோட வீடியோ ஒவ்வொன்று பாத்தீங்கனாலுமே யார் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க யாருக்கு அந்த பதில் சொல்றாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது என்ன கேள்விக்கு என்ன பதில் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால நமக்கு யார் கேள்வி கேட்டாங்கிறத விட அந்த கேள்வி யாராருக்கெல்லாம் பயன்படுது இப்படி எல்லாம் ஒரு சந்தேகங்கள் ஒருத்தருக்கு வருது அப்படின்னா அதை எப்படி அவங்களுக்கு சரி பண்ணி அவங்களுக்கு புரியும்படி சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் அவங்களோட ஒரு ஒரு நோக்கமாவே இருக்கும் அதனாலதான் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க எந்த அளவுக்கு கேள்வி கேட்கறீங்களோ அடுத்தடுத்த வீடியோ இன்னும் தெளிவா எல்லாத்துக்குமே போய் சேர்ற மாதிரிதான் அவங்களோட ஒவ்வொரு வீடியோவுமே இருக்கும் நீங்க தொடர்ச்சியா வீடியோ பாருங்க சப்போஸ் அப்ப நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம நம்ம சேனல் பாக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு நீங்க தொடர்ச்சியா பாருங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல அவங்களோட ஒவ்வொரு நுணுக்கங்களையும் நீங்க பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் முடிஞ்சதுன்னா ட்ரினிட்டி ஸ்டுடியோ ஈரோடு அப்படிங்கிற அவங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அதுல தொடர்ச்சியா அவங்க வாட்ச் பண்ணி பாருங்க ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு பக்கமா கிட்டத்தட்ட வீடியோஸ் போட்டிருப்பாங்க டெய்லரிங் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு லைப்ரரியில பாக்குற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எந்த ஒரு வீடியோ எடுத்தீங்கனாலும் அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் தீர்றதுக்கு கட்டாயம் அதுல ஒரு பதில் இருக்கும் தொடர்ச்சியா இப்ப வீடியோவை பாருங்க நன்றி